家能有一群这样喜欢他们的粉丝，真是宝家的幸福。因为除了饲养员以外，还有一群人会时刻关注着宝家每个成员的状态，甚至当饲养员没有及时发现一些问题时。粉丝们当看到后，就会及时去找饲养员进行反馈。例如，今天有一发现，今天爱宝在室外园区吃竹子时有些挑食，大部分都是只是闻闻竹子就给竹子扔掉。当宋爷爷来到园区时，粉丝姨姨就及时询问了宋爷爷是什么原因，是不是竹子不新鲜？而宋爷爷也没有打击姨姨们的积极性，很耐心的对姨姨进行了回复。에보원들호상도구주묘인주표주표필적도흥간적금천반이인류흥타적주표심지유사쪽자상적주표배보도모를虽然这种问题对饲养员来说可能再容易理解不过了，不过也可看出粉丝一一观察的爱宝很是仔细。宋爷爷的意思就是，因为季节的原因。竹子里面的水分所处的位置是不一样的，可能姨姨上次来的时候与现在的季节不同，所以爱宝所吃的竹子位置也不一样。这也是为什么有的季节里福宝一家只吃雪竹的竹叶，而有些季节里只吃竹茎。宋爷爷解释完，还给姨姨竖了大拇指，夸赞姨姨的发现，表示姨姨的察觉是对的。而就是因为有这样一群爱到入微的粉丝，以及还有有问必答的饲养员，才使宝家成员有着现在这样的幸福生活。同时，这也才是每一只大熊猫、每一个国宝所应有的关注和爱护。今天乐宝在爬树时，一不小心给树丫断了，这一下给爷爷们看的，差点心脏骤停。这要是福宝马上要离开，乐宝再受伤了，爱宝乐园就相当于天塌了。乐宝扶着小木墩思考了一会儿，然后转身潇洒离开，默默吐槽奶爸的豆腐渣工程。好在乐宝没有受其影响，乐宝围着园区开始转圈一会儿，乐宝来到室外园区。乐宝将头埋在了小亭子缝里，然后翘起屁股给小亭子做标记。这个模样简直太可爱了！就在所有人忙着福宝将要离开的事情时，唯独福宝自己状态难得的平稳。福宝这懂事的样子令人心疼，甚至爷爷制作了许多的玩具给福宝放在小亭子上，福宝都没有去玩的兴致。福宝就这样在园区走来走去，转来转去。姨姨们纷纷表示，福宝真是长大了。而在昨天，爷爷看福宝这般乖巧。特意为福宝送来胡萝卜。当福宝看到爷爷从门口进来时，目光便一直在爷爷的身上，手里的竹子都放下不吃了，就单纯的紧紧盯着爷爷，直到爷爷给胡萝卜放到了福宝的嘴里，将爷爷还给福宝带了一捧新的竹子，走时还抚摸了一下福宝的小脑袋瓜。福宝吃着爷爷给的胡萝卜，心情更美丽了。胡萝卜很快吃完，福宝接着拿起刚才爷爷放置的新竹子，然后继续进食。福宝吃完饭后，就来到通道门口，等待爷爷开门下班。而在今天下午，依依在排队时，天上又下起了雪，这突然使福宝将要离开的事情变得更伤感了。而且此时福宝还没有在室外园区，这让室外园区已然有了一种物是人非的感觉。而此时园区外面的福宝大相片，配上这白茫茫的雪，也多了些许离别感。爷爷身穿贝贝夹，胸前带着一个摄像机，来到园区查看姐妹俩的情况。将爷爷检查完走时，还潇洒的给爱宝丢下了一块小苹果。示意爱宝吃完小苹果就准备回家吧。爱宝秒懂奶爸的意思，给小苹果吃完后，便向通道门口走去。对于瑞宝和灰宝，爱宝丝毫没有留念。灰宝此时的睡觉姿势很是惬意，小手捂在小耳朵上，像是因为园区太吵，所以给自己捂着耳朵。而瑞宝这里正塞了满满一嘴的竹子。爱宝离开没一会儿，江爷爷便走了进来。这个时间段是专属饲养员的营业时间。江爷爷来到园区后。游客们纷纷被江爷爷吸引走了注意力。江爷爷先是来到小木床上收拾刚才爱宝吃剩的竹子，而瑞宝则在一旁的小滑梯上吃着竹子，陪着爷爷，用精神力为爷爷加油呐喊。有了瑞宝的加油，江爷爷工作的更起劲儿了，很快便将竹子收拾成了一捧。之后，江爷爷拿着收拾好的竹子，将小木床进行了清扫，给小木床上的青团全扫到了地下，之后便抱着竹子离开了。等江爷爷给竹子放下。便会回来接姐妹俩下班。今天的乐宝和福宝别提有多开心了，因为今天爱宝乐园下了一场漫天大雪，给福宝和乐宝的园区都覆盖满了白雪。看乐宝这倒挂在小亭子上的样子，像是鲁智深在倒拔垂杨柳的既视感。雄壮的乐宝在小滑梯、滑梯缝隙里辗转腾挪，看似乐宝卡在了梯子缝里，但实际上这是乐宝故意的，因为乐宝在给自己挣脱出来后，又再一次的钻了进去。
头顶着地，脚踩着天，给场外的姨姨们看得阵阵惊呼。不愧是熊猫界的马东西。乐宝在小爬梯旁一阵腾挪后，来到了坡前，躺在坡前的雪地上，悠哉悠哉地啃起了竹子。铺满雪的园区对乐宝来说是全新的，未曾体验过的。园区里每一个角落，对乐宝来说都像是未拆封的礼物。乐宝躺在雪地上，将雪往自己的脸上泼洒着，肉眼可见般的。乐宝很快乐。福宝园区这里的雪稍微少一些，福宝无法在上面打滚，所以一直在园区走来走去。不过在上午福宝上班时，宋爷爷来到园区，将福宝的竹子放在了福宝的小亮台上。或许是因为福宝的小亭子上有雪，怕福宝在上面玩嗨了掉下来。福宝来到园区后，坐在小亭子上，欣赏着这雪后的园区。白雪覆盖着竹子的枝头，尽显生活的美好。而江爷爷此时也来到了园区，站在园区上方，和福宝打着招呼。福宝应该是看到了爷爷。福宝开心的站起身，嘴角不断的上扬。一会儿，福宝在小亮台上吃完竹子后，从小树上爬了下来。一会儿，依依重新排队回来，发现在室内园区，爷爷也为福宝准备好了竹子。福宝在室外园区玩耍了好一会儿。江爷爷走了进来，呼喊福宝，该回室内园区了。但此时的福宝已经在室外园区玩嗨了，因为福宝好久没有体验过在雪天散步的感觉了。直到福宝自己感觉玩耍够了，才往室内走去。福宝来到室内后，径直来到了小亭子上，坐在小亭子上吃起了窝头。没一会儿，江爷爷又给福宝送了胡萝卜和小苹果。福宝一手窝头，一手胡萝卜，享受着来自爷爷的疼爱，满满的幸福感。等福宝吃饱喝足后，福宝便来到了小树上开始休息。想必这一觉，福宝会直接睡到下班了。在早上接爱宝和姐妹俩出门上班，发现爱宝身上蹭了一身的咖喱。爱宝给瑞宝和灰宝挤在角落，问姐妹俩到底是谁干的，但姐妹俩没有一个承认的。一会儿，姐妹俩出门营业，爷爷跟着姐妹俩一起来到室外园区。此时姨姨们还没来，园区只有宋爷爷自己在。瑞宝刚出门就爬到了树顶。灰宝看到后也想爬到树上玩耍，而瑞宝此时则正往下爬去。不过此时瑞宝的姿势有点危险，随时都有可能掉下来。不出所料，瑞宝最后没坚持住，从树上溜了下来，摔在了灰宝身上。有灰宝在下面当垫子，瑞宝这一下摔得并不是很疼。中午姐妹俩回家后，爷爷来到房间继续陪姐妹俩。此时灰宝正乖乖坐着，像是在思考着什么，小小脑袋里似乎有着大大的疑惑。而瑞宝这里正埋头呼呼大睡，一会儿爷爷拿来盆盆奶给姐妹俩喂奶。瑞宝闻到盆盆奶的气味后，立马醒了过来。姐妹俩现在吃盆盆奶越来越听话，不吵不闹，而且还懂得细嚼慢咽，不会狼吞虎咽。给姐妹俩喂完奶后，宋爷爷来到了福宝房间。福宝即将回国的事情，让爷爷对福宝更多的是不舍与伤感，而似乎是感觉到了爷爷的心情不是很好。福宝回头看向爷爷，还伸出手臂。像是要给爷爷一个大大的拥抱，福宝这懂事的样子，让宋爷爷都快忍不住眼角的泪水了。这周爷爷分享了很多和福宝相处的视频，也是为了想给姨姨们尽可能多分享一些福宝最近的样子。爷爷将苹果递给福宝，但福宝似乎并不是很想吃，而是背靠爷爷坐着，想让爷爷给自己按摩。福宝跟爷爷隔着栅栏撒着娇，这模样简直不要太可爱。这个样子像是福宝躺在了爷爷的怀里。这都是福宝感觉到幸福后的表现。忽然间，福宝坐了起来，口中又开始吐泡泡了。看来爷爷是又在小苹果里放了驱虫药，怪不得刚才福宝不想吃苹果。宋爷爷这个老六本来温馨的画面，一下被福宝吐泡泡的样子给破坏掉了。第二天，宋爷爷再次接福宝下班，但此时福宝正在室内园区睡觉，还没醒。爷爷在树下记录着福宝睡觉的样子。福宝打了个哈欠，给自己换了个姿势。福宝嘴里的哈喇子。全掉在了爷爷头上。爷爷用手指错位拍摄福宝，试图叫醒福宝，但最后叫醒福宝的不是爷爷的动作，而是宋爷爷在福宝耳边不断念叨的声音，给福宝吵醒了。晚上，福宝回到家后，福宝睡在了小木床底下。之后，宋爷爷跟福宝说过晚安，便下班回家了。宋爷爷在最新的采访中被问到会不会和福宝一起回中国，因为要知道福宝回国后可能需要一个适应阶段。所以，很大的可能韩国会派一个饲养员跟着。而宋爷爷对这个问题的回答则是，自己应该不会去了，表示江爷爷才是最佳人选，而且江爷爷还会中文，并且江爷爷也是韩国最专业的大熊猫饲养员。宋爷爷说出这个话后，难免让姨姨们有些心疼宋爷爷，因为宋爷爷知道自己不是最佳人选，但这也是自己无法改变的。当然，也不可能让两个爷爷一起去中国，因为如果都走了。韩国就没有更专业的饲养员照顾瑞宝和灰宝了。
。或许宋爷爷自己早就想到这个答案了，甚至这个答案宋爷爷自己也消化了很久。毕竟对于福宝的成长，宋爷爷是一直陪在福宝身边的。而在福宝走时，能够送福宝最后一程，也是宋爷爷很向往的事情吧。之后，主持人又问宋爷爷，对福宝回国有没有担心的地方？宋爷爷表示自己想过很多。比如从福宝下个月的开始隔离，一直到返回中国，虽然知道福宝会做得很好，但是一想到以后不能亲自陪伴福宝了，所以多少会有点心疼。宋爷爷认为福宝是只聪明伶俐的大熊猫，而且很自信，和爸爸乐宝一样阳光。因为这也是福宝第一次搬家，或许会和爸爸乐宝一样，应该会很快适应新的环境。之后，主持人还问到福宝最喜欢的玩具是什么，宋爷爷表示应该是他的躺椅和吊床。因为福宝很喜欢在上面吃东西，多希望福宝走时可以将他的专属小躺椅和小木床一起带回去，还可以有个念想，这样就算过去很多年后，福宝坐在小躺椅上，还可以想起在韩国还有两个爷爷在想着自己。宋爷爷来到园区打扫卫生，瑞宝和辉宝看到爷爷来了，便凑上去，给爷爷增添起了工作量。宋爷爷晃动着竹子，挑逗着姐妹俩，看姐妹俩敢不敢跳下来。此时的姐妹俩。一个负责在后面卖萌，一个负责招揽爷爷，让爷爷上来坐会儿。宋爷爷这时弯腰去清理小亭子下面的青团，而辉宝则在上面不断喊着，让爷爷别打扫了，让其休息一会儿。辉宝突然的关心，让爷爷感动坏了。宋爷爷打扫完卫生，爱宝走了进来。爱宝很喜欢爷爷和自己这样轮流营业的模式，这样工作时间不会太久。爱宝来到小木床上后，瑞宝和辉宝便开始折腾妈妈了。辉宝率先反应过来，爬到了妈妈背上。想让妈妈背着自己，大熊背小熊，像是只有动漫里才会出现的场景。灰宝爬到爱宝身上，牢牢抓着妈妈，防止自己掉下来。但无奈，当灰宝的脚丫离开滑梯平台后，便直接掉了下去。掉下去的灰宝试图再次爬到妈妈身上。灰宝尝试了一阵，发现自己爬不上去，于是便将自己内心的脾气全发泄在了妈妈身上。而今天，依依再去看姐妹俩时，爱宝正躺在小亭子上和瑞宝玩耍。爱宝啃咬着瑞宝的小鼻子，依依们表示，爱宝这个样子像是在啃咬巧克力。难道瑞宝的鼻子是巧克力味的？瑞宝则不断的阻止着妈妈。瑞宝表示自己可不能成为大熊猫界唯一一个鼻子是白色的大熊猫。而此时的乐宝则正在世外园区享受着自己的惬意熊生。乐宝每天的生活虽然很单调，但依依们每次看到乐宝这个样子。都会觉得乐宝现在很享受。一会儿，依依再次排队回来时，母女三个躺在小亭子上睡着了。三只熊三个睡姿，看上去安宁且祥和。瑞宝还在睡梦中伸了个懒腰，这小模样别提多可爱了。看来以后小滑梯不再是母女三个休息的地方了，因为上面太小，睡不开三只熊。依依看了母女三个五分钟的睡觉时间之后，来到了室外园区。不过。此时福宝还没有出门营业，室外园区只有福宝的三层别墅在。宋爷爷这次在节目中回应了，为什么当时园区派自己照顾福宝，自己却比较抗拒？那是因为当时宋爷爷正陷在自己亲手饲养长大的小猴子去世的悲痛中。宋爷爷刚当饲养员时，曾经照顾过一只小猴子，那只小猴子是宋爷爷人工哺育、亲手带大的。那段时间里，宋爷爷对小猴子的感情不亚于现在对福宝的感情，因为同样都是自己亲手带大的孩子。但是后来小猴子去世了，宋爷爷表示当时自己内心非常的难受，宋爷爷因此消沉过很长一段时间。而之后，园区便安排宋爷爷配合江爷爷照顾刚出生的福宝，因为宋爷爷他自己再一次经历这种经历，所以刚开始时对福宝保持着一些情感上的距离，但慢慢的。或是在陪福宝一点点长大的过程中，福宝又让宋爷爷一点一点恢复了去爱和被爱的能力。之后，主持人问宋爷爷：“爱宝会忘记福宝吗？”宋爷爷表示不会的，因为大熊猫是独居性动物，所以他们的举动会让人们以为他们对于身边伙伴或亲人的离开并没有很重视，可以很平淡的去接受身边的伙伴从自己的生活中离开。但是，他们同样会记得曾经自己的同伴或亲人曾经陪伴过自己那样一段时间。而对于福宝来说，离开爱宝后，福宝过得更自由，因为离开爱宝，福宝身边没有能威胁到自己的东西了。这次节目中，爷爷还表示自己正在为福宝筹备一份特别的礼物，目前还在准备中。宋爷爷表示，福宝就像是童话中的狮子王一样，虽然里面的狮子很多，但人们只记得一只叫做辛巴的狮子。宋爷爷也想让人们像记住辛巴一样，记住福宝，鹤立在熊猫群中，让人们提起熊猫就会想到福宝。宋爷爷表示，这一次自己会大方表现出自己内心的感情，不论到时候是哭泣还是难过，自己
，不再将内心珍藏。福宝能在韩国室外营业的时间不足一个星期了，而这几天爱宝乐园的人流量每天都是爆源，有一一晒出自己的排队时间需要380分钟，也就是 6.3 个小时，可以说是要从早上一直排队到晚上，或许排到最后连福宝的面都见不上，因为园区10点开门。福宝下午四点半下班，这逆天的流量，想必在韩国只有福宝一家可以做到吧？依依排了三个小时的队，终于轮到自己了。此时，爱宝和瑞宝、辉宝都在园区。这时的光君爬到了高高的树顶，瑞宝紧跟其后也跑了过来，爱宝则负责守在姐妹俩身边，保护其安全。当然，爱宝更想叫树顶的辉宝下来。辉宝假装没听到妈妈在喊自己，转头看向窗外的依依。心里一边想着，最近来看自己的姨姨们真是越来越多了，窗外都要站不开了。不行，让姨姨们来自己园区坐坐吧。灰宝不下来，爱宝就一直在旁边守着，直到爱宝的耐心渐渐被灰宝磨没。爱宝爬上小树，强制给灰宝从树上拽了下来，表示灰宝要听话。之后，爱宝转身坐在空地上，本想直接躺下，但结果发现树干挡住了自己。爱宝起身换了个地方。而此时的瑞宝则又对南天宝伸出了罪恶的小手，给其压在了怀里。瑞宝这里显得有些无聊，在园区转来转去。爱宝给灰宝劝说一顿后，也来到了小亭子上。刚才有点冷落瑞宝了，这是特意过来哄瑞宝。五分钟观看时间到了，依依跟着队伍来到了室外园区。此时室外园区由乐宝镇守，乐宝正坐在自己的小亭子上，吃奶爸给自己准备的大窝头。看完乐宝后，依依再次去排队。这次排队回来时，福宝出门营业了。福宝坐在小亭子上，吃着爷爷给的窝头，而小亭子前面还放着福宝的眼镜，左侧放着福宝的牙刷，这些都是爷爷为福宝准备的回国行李。宋爷爷有多担心姐妹俩的安全问题？宋爷爷这天正在小亭子上陪灰宝，而瑞宝则调皮的踩到了风铃上，结果下一秒踩空了，一下挂在了树上。宋爷爷坐在小亭子上看向瑞宝。刚开始还好，但宋爷爷越看越不放心。宋爷爷不想再让福宝从树上掉下来，而自己没接住的场景再次发生。宋爷爷立马从小亭子上下去，去扶着瑞宝。此时身下的灰宝都懵了。宋爷爷下去后，瑞宝也成功爬了上去。宋爷爷担心的摸了摸瑞宝的头，问瑞宝有没有害怕。宋爷爷和瑞宝这模样简直太有爱了。瑞宝因为有爷爷在旁边守着，也越来越调皮，给自己倒挂在了树干上。宋爷爷趁机偷偷戳了戳瑞宝软乎乎的小尾巴，这时灰宝看的都吃醋了，也凑了上去。宋爷爷看了看手表，感觉时间差不多了，该带姐妹俩回家了。而瑞宝这时又打算往树上爬，宋爷爷怕瑞宝上去后下不来，索性直接给瑞宝抱在了小亭子上。宋爷爷让姐妹俩一起在小亭子上玩耍，而自己则坐在了中间。宋爷爷的生活是依依们向往的生活，而在今天，福宝最新的回国消息也有了进展。媒体报道，福宝在4月3日回国时将采用无震动货车，而我国也特意为福宝回国安排了专机去接。而且，为了福宝在运输中将压力降到最低，还采用了特殊的笼子。这次福宝回国大约需要飞行 2,400 多公里，历时三个半小时。而且，据韩媒报道，到时候将爷爷会跟机一起来中国，减少福宝因环境陌生而产生应激反应。同时，我国大熊猫饲养专家也会全程陪伴。而为了能让福宝一路有舒适体验，飞行期间计划维持机舱内温度，并且还会准备应急药品。有一表示，想当年乐宝去机场的路上都是坐敞篷皮卡运输的，果然是一代熊有一代熊的富贵。瑞宝在学着妈妈教育自己的方法，教育木。瑞宝对灰宝讲：“你这抗摔打能力还得多练。”灰宝被姐姐欺负后，只能找爷爷来撒气。在宝家里，属宋爷爷的地位最低。今天是依依第一次去看福宝。虽然福宝在韩国已是顶流，但仍有第一次去看福宝的依依。依依刚进爱宝乐园，便被眼前这琳琅满目的福宝形象的玩具所震惊了。几乎所到之处，甚至所见之处，每一个地方都有福宝一家的元素，甚至每个角落都有福宝园区里面的同款设施。而去看福宝的队伍，已经排出了数百米远了。不过依依买了 pass 门票，不需要排队。不过虽然大门口的队伍不需要排，但是进门后福宝园区里还需要排。因为来看福宝的人实在是太多了。等依依来到园区时，此时瑞宝和辉宝正在营业，姐妹俩正在小亭子上练习吃竹子，而爱宝则在一旁的小木床上吃。瑞宝和辉宝凑在一块儿，这样不会令依依们为他们感到无聊，而是给人一种很温馨、很治愈的感觉。而作为每天都会营业的乐宝，依依们什么时候来都不会跑空。
，就算福宝和姐妹俩看不到，但一定会看到乐宝的。一会儿，爱宝吃完竹子后，来到了小亭子上，爱宝惬意的躺在小亭子上睡起了觉。而从室内园区走出来后，会看到福宝一家的邻居小熊猫。小熊猫的外场和福宝、乐宝的在一起，不过除了小熊猫以外，福宝和乐宝的室外园区都是空的。不过这时，宋爷爷走了出来，来到福宝园区给福宝放竹子。最近，宋爷爷的工作很繁重。因为宋爷爷一直都在为福宝想方设法的制作行李，而江爷爷也没闲着，因为福宝回国，江爷爷需要跟着，也在忙碌着。只不过宋爷爷没法跟着去，所以宋爷爷尽可能的在这段时间多陪陪福宝，什么工作都抢着干，没有工作还要想办法给自己找点工作。宋爷爷的爱完全超出了饲养员的职责，已经属于是全心全意为福宝一家服务了。今天早上，江爷爷来看福宝，福宝正舒舒服服的躺在地上吃竹子。直到福宝注意到爷爷来了，福宝看到爷爷来了，立马乖乖坐起。福宝在爷爷面前永远都是乖孩子。而此时，隔壁的乐宝正在饮水盆里洗屁股，恰巧被江爷爷撞见。当被奶爸发现后，乐宝立马变得不好意思起来，偷偷用作标记来掩饰尴尬。可能是春天到了的原因，乐宝或许是又想见爱宝了吧。这周的乐宝活动量也变大了，开始跟之前的福宝一样，在园区不断的采野，啃咬南天竹。而且还当着奶爸的面吃，不管江爷爷怎么劝阻，乐宝依旧不为所动。吃完南天竹后，还傲娇的爬到树上和爷爷打招呼。而这周的福宝则很是听话，都有在好好吃饭，没有调皮打闹。只不过卫生问题依旧是个问题，福宝仍然喜欢在小木床上拉青团。不过江爷爷表示自己马上就会给福宝打扫干净，让福宝舒舒服服的睡觉。江爷爷先是让福宝来到隔壁干净的房间，爷爷先是给福宝按摩了一下。江爷爷诉说着这一天中发生的事情。江爷爷表示，今天早上停车场都爆满了，这些都是为了来看福宝的姨姨。有些姨姨甚至还没到七点半就来了，因为江爷爷今天是七点半到达的园区，姨姨们比江爷爷来的还要早。江爷爷对福宝讲，要是福宝看到有看完自己后很伤心的游客，你就对他们讲不要哭。福宝点头示意，表示姨姨们哭的话，福宝也会伤心难过的。江爷爷在视频的最后。还分享了自己今天去园区的路上，因为距离福宝暂停营业只剩三天了，园区里又多了许多的福宝元素，每一个地方都是对福宝将要离开的不舍。乐宝的快乐很简单，那就是在自己上班时，奶爸来和自己玩耍；奶爸来到园区时，乐宝都会给足奶爸情绪价值。每次当乐宝看到奶爸来到园区后，乐宝就会主动的走上前，来到小亭子上，然后爬上小树，站在小树的顶端，因为这个地方在园区里离得奶爸最近。同样的，奶爸也用最开心的打招呼方式和乐宝问好。开心的宋爷爷和乐宝在园区里进行着互动。乐宝看着奶爸这开心的样子，嘴角不断的上扬，而乐宝这里则站在树顶，给奶爸展示了一下自己健壮的身姿。乐宝可以说是最令饲养员省心的大熊猫，不仅情绪稳定，而且阳光开朗。最重要的是，乐宝是熊猫界难得一见的洁癖大熊猫，从来不会将青团铲在自己吃饭和睡觉的地方。这集一身优点在身上，偶尔的挑食也可以说是不值一提了。乐宝360天年年无休的努力养活着一家五口，从来没有喊过苦、说过累。有时候会在喝水时困得睡着，乐宝也不会去抱怨什么。睡醒后依旧是阳光开朗，大熊猫给来往的游客们展示着自己的才艺。拥有这般优秀且上进的女婿，奶爸们当然也不会亏待乐宝。通常孩子们有的礼物，乐宝都有，绝对不会偏袒。而乐宝对于奶爸每次的礼物也都很喜欢，乐宝这对玩具喜爱的样子，让奶爸们觉得自己的宝贝女婿懂事的令人心疼。此时，瑞宝和灰宝都在攀爬小亭子，瑞宝想往上走，灰宝想往下走，但小爬梯只有一个，灰宝选择走。宝和灰宝同时钻进了滑梯缝里，姐妹俩努力攀爬着。此时，半个身子都在滑梯缝里的瑞宝用尽了全身力气，想从滑梯缝里爬出去，但瑞宝越用力越往下掉。而灰宝这里则是一直倒立着，同样的上也上不去，下也下不来。姐妹俩此时的这个姿势，放在整个熊猫界也是相当炸裂的。灰宝整个身子都钻了下去，唯独剩下双脚还在爬梯上。下一秒，灰宝一侧身，刚好压在瑞宝的小脚上。这下好了，瑞宝想出去更难了。经过姐妹俩几番折腾，姐妹俩回过神来，发现彼此居然还在原地。而在上午时，园区里还是一番温馨且治愈的画面。爱宝吃着竹子，瑞宝和灰宝自顾自的在小亭子上玩耍着，一副友爱且和谐的画面，像是生活在童话世界里一般。一会儿，等下班点到了时
，送爷爷来到了园区，接姐妹俩下班。灰宝抱着爷爷的胳膊撒起了娇，被爷爷卖弄着自己的可爱。平时园区的小霸王，在爷爷身边也成了娇滴滴的小公主。而一旁的瑞宝表示根本没眼看，独自抱着眼前的大木头啃咬着，嘴上还喃喃道：“我才不生气呢，我一点醋也没吃，我都七个多月大了，不再是小熊猫了，才不需要爷爷陪呢。”瑞宝一边说，一边向爷爷走去。表示自己也想要爷爷抱抱，嘴上很强硬，身体很诚实。宋爷爷将姐妹俩一起抱在怀里，骄傲地举起姐妹俩，跟依依们展示了一番，然后给姐妹俩带回了家。依依再一次排队回来时，福宝来到了园区。此时福宝正坐在小亭子上吃竹筋，大根的竹子，福宝有点不知如何下口。福宝将手上的另外一根先放下，结果却一不小心掉了下去，还给福宝吓了一跳。正在吃饭的姨姨渗入，福宝又不检点了，又将自己的大屁股对准了姨姨，屁股朝着姨姨开始产青团。福宝翘着自己的尾巴，酝酿了好一会儿，都没见有青团掉下来。福宝最近这是有点便秘啊。而此时的江爷爷也在拿着手机记录着福宝这一样子，福宝等的也很焦急。福宝用尽全身力气才将青团铲了出来。铲完青团后，福宝飞速跑走。青团铲完，福宝身心都变舒畅了。福宝开心地跑到小树上，一瞬间又变成了乖乖女，坐在树杈中思考着什么。可能是刚才产青团时站得有点久了。福宝稍作休息后，从小滑梯上下来，开始找东西玩耍。福宝一会儿看看天空，一会儿看看姨姨们。福宝想给无聊的生活找点乐子。福宝在园区越发无聊，于是便来到通道门口等下班。而此时的乐宝也正在室内园区。乐宝作为宝家最开朗活泼的大熊猫，从来都不会让奶爸们担心心态的问题。这天，依依一直看到熊猫馆闭园才离开。此时的室外园区已经黑天了，乐宝和福宝的园区此时空荡荡的。依依看着这景象，表示福宝将要离开韩国的伤感一下就涌上了心头。韩国的依依们都很难面对福宝将要离开韩国的事实。而早上时，依依还没有这种想法，因为暖洋洋的太阳洒在福宝身上，福宝坐在小亭子上，享受的吃着竹子，看上去满是温暖安逸的感觉，满满的治愈感。同时，福宝的竹子一口接着一口，看得姨姨们都饿了。早上，江爷爷上班后便开始忙碌，将爷爷拿来梯子修剪小树，同时还有圣谢阿姨。圣谢阿姨是两个爷爷最得力的助手。瑞宝看到爷爷路过，还用小手拦住爷爷，和爷爷打招呼。很快，将爷爷修剪完小树离开。激动的瑞宝顺着树干摔了下来，直接栽在地上不起来了，应该是摔懵了。而灰宝则像是小汽车上了弦一样，在园区跑来跑去。将爷爷放下梯子后，再次返回园区，拿来工具，收拾刚才爱宝产的青团。灰宝调皮的在小木床上连蹦带跳，将爷爷学着灰宝的样子，迎合着灰宝。爷孙俩玩得很开心。灰宝围着园区转了一圈，来到了瑞宝身边，给姐姐头上来了两巴掌，转身又跑了。灰宝总是欺负瑞宝好脾气。将爷爷打扫完园区，又来到园区和姐妹俩玩耍。灰宝这时爬到了小树上，不过此时灰宝的位置有点尴尬，上也上不去。下也下不来，而爷爷一边给其录像，一边躲避着脚下瑞宝的攻击，根本腾不出手。最后，瑞宝实在接受不住了，从独木桥上摔了下来。江爷爷此时看起来很忙，不过江爷爷这嘴角一直上扬的样子，看得出江爷爷玩的也很开心。一转头的功夫，瑞宝又爬到了独木桥上，想必很快瑞宝就可以爬到小树的顶端了，到时候就可以和福宝姐姐一样，体验在小树上睡觉的感觉了。来体验一下。江爷爷第一视角收熊的感觉，江爷爷一边收拾着竹子，调皮且灵活的瑞宝则不断的给爷爷进行着捣乱。瑞宝一个熊扑扑在了爷爷的竹子上，想将爷爷的竹子抢过来，但奈何力气没有爷爷的力气大，一阵操作，瑞宝没晕，爷爷都快晕了。一会儿，爷爷给姐妹俩带回家。此时到了姐妹俩的晚饭时间，爷爷提前给姐妹俩把盆盆奶准备好，然后给姐妹俩抱上床。灰宝看到姐姐被抱走后，自己紧跟其后。灰宝自己爬上了小木床。灰宝真是越来越棒了，将爷爷给灰宝调整了一下位置，然后坐在一旁静静的等待姐妹俩吃完。姐妹俩现在身上的颜色色差越来越明显，灰宝的毛发逐渐向白色发展。灰宝很有可能会超越爸爸乐宝，成为宝家最白的大熊猫。第二天，爷爷来到园区，遇到了正在排队洗澡的姐妹俩。此时，姐妹俩身上湿乎乎、脏兮兮的。爷爷让姐妹俩冷静一点。爷爷可不想自己湿漉漉的上班，但姐妹俩才不管呢。对爷爷展开了追逐，但姐妹俩没有爷爷的腿长，姐妹俩见追不上爷爷，追了一会儿便放弃了。
，于是便爬上了小树。灰宝趴在前面，瑞宝跟在后面。灰宝一个脚滑，险些从树上掉下去。但是下一秒，瑞宝却出乎意料的摔在了灰宝前面。瑞宝摔下来后，便来到爷爷身边，抱住了爷爷的大腿，让爷爷陪自己玩。灰宝见姐姐抱着爷爷，瞬间吃醋了，赶忙从树上下来和姐姐抢爷爷。灰宝是只喜欢吃醋的大熊猫。一会儿，姐妹俩从小树上下来后，便打了起来。瑞宝给灰宝压在身下，一顿胖揍。瑞宝对灰宝说：“爷爷是属于自己的。”灰宝被瑞宝压在身下，动弹不得，已然没有了刚才嚣张的气焰。瑞宝给灰宝推下小滑梯，表示让灰宝要分清大小王。挨打后的灰宝跑来爷爷身边，给姐姐告状，表示姐姐欺负自己，让爷爷替自己报仇。而瑞宝此时在小滑梯上跟爷爷卖萌撒娇。表示自己不是故意的。不过从瑞宝张嘴时的图片中可以看出，瑞宝现在已经开始长牙了。